कमप्लीट करते तो कथा ना बोलिए चले आज के फार्स्ट क्लस आज के फार्स्ट क्लस डिसकस करम्पिटर एप्लीकेशन क्लस नाइन आई सी एस सी बोर्ड सिलेबस सिलेबस फार्ष्ट डिसकस करबस रही है टोटल दसखाना चैप्टार रही है से दसखाना चैप्टारे मध्य फार्स्ट चैप्टार हो इंट्रोडक्शन टू अबजेक्ट ओरियंटेड प्रोग्रामिंग कन्सेप्ट इंट्रोडक्शन टू अबजेक्ट ओरियंटेड प्रोग्रामिंग कन्सेप्ट मध्य जे डिटेल प्रोग्रामिंग फीचार फर एन एक्साम्पल 
একটা বার্থডে অনুষ্ঠান হবে এই বার্থডে অনুষ্ঠানের মধ্যে সম্পূর্ণ দায়িত্বটা তোমারই পড়ল তোমাকে বাজার করতে হচ্ছে তোমাকে লোক যারা আসছে তাদের এন্টারটেন করতে হচ্ছে রান্নার জায়গাটাও তোমাকে দেখতে হচ্ছে তাহলে তোমার এই যে এতগুলো কাজ যদি একসাথে হয় তাহলে কি একটা অ্যাম্বিগুইটেড সিচুয়েশন হতে পারে তার জন্য কি সেই পার্টটাকে আমরা ডিফারেন্ট পার্টে ভাগ করে দিচ্ছি তুমি ধরো তোমার আন্ডারে দায়িত্বটা আসলো তুমি একজনকে দায়িত্ব দিলে বাজারে একজনকে দায়িত্ব দিলে রান্নার একজনকে দায়িত্ব দিলে যারা তোমাদের ইনভাইটেড লোক আসবে তাদের এন্টারটেন করার জন্য তাহলে কি হলো তোমার যে এত বড় যে কাজটা সেটা কি আমরা ছোট করে করে ফেলতে পারলাম কিন্তু কিন্তু এখানে কিন্তু কোন রকম ডেটা সিকিউরিটি মেনটেন করা হচ্ছে না সেই কাজটাই সেই কাজটাই আমরা যদি অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং এ চলে আসি সেখানে কি বলছে আমরা দেখি এন্টায়ার প্রোগ্রাম ইজ ডিভাইডেড ইন্টু অবজেক্ট পুরো প্রোগ্রামটাই কিন্তু ভাগ করে দিচ্ছি আমরা অবজেক্ট কে কারণ আমি ফার্স্টেই বলেছি আমাদের অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং এ যা হবে অবজেক্ট দিয়ে হবে থ্রু অবজেক্ট ফর অবজেক্ট বাই অবজেক্ট এই কথাটা কিন্তু সবসময় তোমরা মাথায় রাখবে নেক্সট পয়েন্ট চলে আসছে কি এনটিটি অ্যাক্সেসিং মোড এই এনটিটি অ্যাক্সেসিং মোড বলতে আমার কি হচ্ছে দেখতে পাচ্ছি আমার পিওপির মধ্যে রয়েছে নো অ্যাক্সেস স্পেসিফায়ার অবজার্ভ কোনো অ্যাক্সেস স্পেসিফায়ার নেই মানে পাবলিক প্রাইভেট প্রোটেক্টেড বলে কোনো অ্যাক্সেস স্পেসিফায়ার নেই যে কেউ ডেটাকে অ্যাক্সেস করতে পারে কিন্তু অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং আমরা দেখতে পাচ্ছি অ্যাক্সেস স্পেসিফায়ার আর পাবলিক প্রাইভেট অ্যান্ড প্রোটেক্টেড প্রাইভেট মানে কি প্রাইভেট মানে তোমার বাড়িতে ধরো কেউ আসলো আনন যদি কোনো ব্যক্তি আসে তোমার বাড়িতে তুমি কিন্তু ঢুকতে দেবে না কিন্তু যদি ধরো তোমার কোন রিলেটিভ তোমার বাড়িতে আসলো তুমি কিন্তু তাকে ঢুকতে দেবে তাহলে সেটা হলো প্রোটেক্টেড প্রাইভেট কোনটা হলো আনন কোন ব্যক্তি তোমার বাড়িতে আসছে তুমি ঢুকতে দিচ্ছ না কারণ তোমার বাড়িতে কিছু প্রাইভেট জিনিসপত্র রয়েছে তাই তুমি আনন ব্যক্তিকে ঢুকতে দিচ্ছ না সেটা হলো প্রাইভেট মেম্বার আর যখনই চলে আসে প্রোটেক্টেড প্রোটেক্টেড কি তুমি যাকে চেনো মানে কিছু কন্ডিশন তুমি যাকে চেনো তাকে কিন্তু তুমি বাড়িতে ঢুকতে দেবে আর লাস্ট অপশন চলে আসে পাবলিক ধরো তোমার বাড়িতে কোনো অনুষ্ঠান হচ্ছে তখন কিন্তু তোমার বাড়িতে সব লোক কিন্তু আসবে তখন তুমি কিন্তু চেক করতে পারবে না কে ইনভাইটেড কে ইনভাইটেড নয় তার জন্য সেটা হলো পাবলিক পাবলিক মানে সবাই অ্যাক্সেস করতে পারছে প্রাইভেট মানে কেউ অ্যাক্সেস করতে পারবে না শুধুমাত্র বাড়ির লোকরাই তাকে অ্যাক্সেস করতে পারবে প্রোটেক্টেড মানে কিছু কন্ডিশন মেনটেন করে মানে যেমন তোমার রিলেটিভ আর একটা হচ্ছে পাবলিক যেখানে সবাই অ্যাক্সেস করতে পারছে তাহলে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি তিনটা কিন্তু অ্যাক্সেস স্পেসিফায়ার আছে শুধুমাত্র ডেটা সিকিউরিটির জন্য নেক্সট চলে আসছি কি আমরা আমরা হচ্ছে ওভারলোডিং অর পলিমর্ফিস এই অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং এর মধ্যে আরেকটা ফিচার আমি ফার্স্টেই বলেছিলাম পলিমর্ফিস এর পলিমর্ফিস এর নিয়ে আমরা নেক্সট নেক্সট টপিক এই আমরা ডিসকাস করব তো পলিমর্ফিস এর কিন্তু আমাদের পিওপির মধ্যে নেই সেটাই আমরা দেখতে পাচ্ছি নাইদার ইট ওভারলোড ফাংশন অর অপারেটর তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি পিওপি না অপারেটর ওভারলোড করছে না ফাংশন কে ওভারলোড করছে কিন্তু এই পলিমর্ফিস এর ফিচার্স টা কিন্তু আমরা অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং এর মধ্যে পাবো ইট ওভারলোড ফাংশন কনস্ট্রাক্টর অ্যান্ড অপারেটর এটা নিয়ে আমি ডিসকাস করব নেক্সট টপিক छोट कर তোমার বাবা মায়ের ফিচার্স কিন্তু তোমার মধ্যে অলরেডি রয়েছে মানে বাই বোন বাই বোন তুমি যখন জন্মগ্রহণ করেছিলে তখন তোমার মা বাবার যে কমন ফিচার্স গুলো তোমার মধ্যে কিন্তু ইনহেরিট হয়ে গেছিল বাই বোন তোমার হয়তো তুমি তোমার মায়ের মতো দেখতে হয়তো তুমি তোমার বাবার মতো কথা বলো তাহলে এই ফিচার্স গুলো কিন্তু অটোমেটিক্যালি চলে এসছিল মানে প্যারেন্ট ক্লাসের ফিচার্স সবসময় কিন্তু চাইল্ড ক্লাসে অটোমেটিক্যালি চলে আসবে যখন আমরা ইনহেরিট করব ইনহেরিট করি আমরা এক্সটেন্ড কিওয়ার্ড দিয়ে আমরা যাবাতে ইনহেরিট করি এক্সটেন্ড কিওয়ার্ড দিয়ে তারপরে নেক্সট পয়েন্ট হচ্ছে ডেটা হাইডিং অ্যান্ড সিকিউরিটি কি ডেটা হাইডিং অ্যান্ড সিকিউরিটি আমরা দেখছি পিওপির মধ্যে দেয়ার ইজ নো প্রপার ওয়ে অফ হাইডিং দা ডেটা সো দা ডেটা ইজ ইনসিকিওর এটা মাথায় রাখো কিন্তু তাহলে ডেটা কিন্তু আমরা পিওপির মধ্যে ডেটা কিন্তু ইনসিকিওর আর সেই জিনিসটা যদি অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং এ চলে আসি তাহলে কি হয় ডেটা ইজ হিডেন ইন থ্রি মোডস পাবলিক প্রাইভেট অ্যান্ড প্রোটেক্টেড 
Hence the data security increase. তাহলে আমরা দেখতে পারলাম আমরা প্রথমেই দেখেছি এখানে অ্যাক্সেস স্পেসিফায়ার রয়েছে প্রাইভেট পাবলিক এন্ড প্রোটেক্টেড সেই অ্যাক্সেস স্পেসিফায়ার দিয়ে কিন্তু আমি ডেটাকে সিকিউর করতে পারি নেক্সট পয়েন্ট চলে আসছি আমরা ডেটা শেয়ারিং ডেটা শেয়ারিং এবারে কি বলেছে গ্লোবাল ডেটা ইজ শেয়ার এমং দা ফাংশন ইন দা প্রোগ্রাম আর অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং এ বলেছে ডেটা ইজ এমং দা অবজেক্ট থ্রু দা মেম্বার ফাংশন মানে এটা কি চলে আসছি বলছি আমি Global data is shared among the function in the program. For an example, you have a lot of Shadrukh Khan. You have a lot of Shadrukh Khan. Because it is a global figure. But if you go to your own, you will have a lot of chain. So you will have a lot of chain. Because in our area, we will have a lot of chain. Because in our area, we will have a lot of local members. But in our area, we will have a lot of local members. But in our area, we will have a lot of local members. কিন্তু শাহরুখ খান যদি আসে শাহরুখ খান সালমান খান যেই আসুক না কারণ কোন সেলিব্রিটি যদি আসে তাহলে কিন্তু যে কোনো পাড়ায় কিন্তু ঢুকতে দেবে কারণ তাদের সবাই ছেলে তারা হচ্ছে গ্লোবাল মেম্বার আমি আশা করি বলতে পারলাম আর যেটা হচ্ছে অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং এ আমরা দেখতে পাচ্ছি ডেটা ইজ শেয়ার এমং দা অবজেক্টস থ্রু দা মেম্বার ফাংশন তাহলে কি বলেছে এখানে ডেটা শেয়ার হবে অবজেক্টের মধ্যে ফাংশন কে সাহায্য করে ফাংশনের মধ্যে যে ডেটা মেম্বার থাকবে সেটা কিন্তু অবজেক্টের থ্রু পাস হবে আর एग्जांपल আমরা পিওপি এর एग्जांपल দেখতে পাচ্ছি যেটা তোমাকে বলছিলাম সি ভিভি ফোটন পাসকেল এইগুলো হলো পিওপি एग्जांपल মানে যারা পিওপি কনসেপ্টটাকে বেস করে যে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ কাজ করে সেগুলাই হলো সি ভিভি ডট নেট এইগুলো আর নেক্সট চলে আসি আমরা ওপি ওপি তে কি রয়েছে ওপি তে রয়েছে সি শার্প সি প্লাস প্লাস জাভা ভিভি ডট নেট সি শার্প মানে সি कन्सेप्ट लाइक क्लस অবজেক্ট ইনহেরিটেন্স এনক্যাপসুলেশন অ্যাবস্ট্রাকশন পলিমরফিজম তাহলে যে প্রোগ্রামিং স্টাইলে আমরা এই ফিচারস গুলো অ্যাভেল করতে পারি সেটাই হলো অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ কোন কোন ফিচারস ফার্স্ট ফার্স্ট হচ্ছে ক্লাস সেকেন্ড হচ্ছে অবজেক্ট থার্ড ইনহেরিটেন্স फोर्थ এনক্যাপসুলেশন ফাইভ অ্যাবস্ট্রাকশন এন্ড সিক্সে চলে আসছে পলিমরফিজম এই ছটা ফিচারস যে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ যে আমরা ইউজ করব সেই প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ কে আমরা অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ বলি মোস্ট পপুলার প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ আর জাভা সি প্লাস প্লাস সি শার্প রুবি এক্সেট্রা ফলোস এন্ড দা অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং কনসেপ্টস তাহলে সেই তাহলে কি দেখলাম আমরা তাহলে এই প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ গুলো অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং এর যে কনসেপ্ট রয়েছে সেটাকে ব্যবহার করে এবারে মেইন ফিচার যেগুলো বলছিলাম সেই ফিচার গুলো আমরা একবার দেখে নিচ্ছি অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং সিস্টেমে কি কি ফিচার রয়েছে আমরা দেখতে পাচ্ছি ফার্স্ট ফিচার যেটা তোমাদের এক্ষুনি বললাম অবজেক্ট ক্লাস ইনহেরিটেন্স পলিমরফিজম অ্যাবস্ট্রাকশন অ্যান্ড এনক্যাপসুলেশন তো আমরা এবার প্রত্যেকটা ফিচার্স এর একটু করে আমরা ডেপথে ঢুকে দেখব কি জিনিসটা ফার্স্টে আমরা চলে আসবো অবজেক্ট আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা পিকচার দেখতে পাচ্ছি সেই পিকচারের মধ্যে কি রয়েছে একটা টেবিল রয়েছে একটা ফ্যান রয়েছে একটা পেন রয়েছে একটা বাইক রয়েছে আর একটা কিবোর্ড রয়েছে তাহলে এইগুলো কিন্তু অবজেক্ট অবজেক্টের কি অবজেক্টের একটা স্টেট থাকবে আর একটা বিহেভিয়ার থাকবে কেমন দেখো আমরা এখানে এক্ষুনি দেখবো এনি এন্টিটি দ্যাট হ্যাজ স্টেট অ্যান্ড বিহেভিয়ার ইজ নোন ইজ নোন অ্যাজ অবজেক্ট তো ফর এন এক্সাম্পল চেয়ার পেন টেবিল কিবোর্ড বাইক এক্সেট্রা তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি ধরো मध्य हंडार बैक कई गोजेक्ट মানে ধরো আমি কার কার যদি ক্লাস হয় একটা তোমাকে আমি রিয়েল ওয়ার্ল্ড এক্সাম্পল দিই ধরো কার কার ইজ আ ক্লাস কেন 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 আমরা ক্লাস বলছি 
কারণ কার এর কিছু বেসিক ফিচার্স থাকে চারটে চাকা থাকে একটা স্টেপনি থাকে একটা স্টিয়ারিং থাকে একটা গিয়ার থাকে এক্সিলারেটর ব্রেক এইগুলো কিন্তু কমন ফিচার্স আমি যে কারে নি আমি যদি ন্যানো নি सेम ফিচার্স পাবো আমি যদি মার্সিডিজ নি सेम ফিচার্স পাবো তাহলে কি ন্যানো হলো একটা অবজেক্ট আর মার্সিডিজ হলো একটা অবজেক্ট অডি হলো একটা অবজেক্ট কিন্তু কিন্তু ক্লাস হলো কার তাহলে কারের মধ্যে যে কমন ফিচার্স গুলো রয়েছে সেগুলো কিন্তু সবার মধ্যেই রয়েছে সেই জিনিসটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এন্ড অবজেক্ট ক্যান বি ডিফাইন্ড অ্যাজ আ ইনস্ট্যান্স অফ অবজেক্ট মানে কি মানে ক্লাসের মধ্যে যে ফিচার্স গুলো থাকবে সেই ফিচার্স গুলো কিন্তু অবজেক্টের মধ্যে চলে আসবে তার জন্যই আমরা বলছি এন অবজেক্ট ক্যান বি ডিফাইন্ড অ্যাজ আ ইনস্ট্যান্স অফ এন অবজেক্ট অফ দা ক্লাস সরি দা অবজেক্ট ক্যান বি ডিফাইন্ড অ্যাজ এন ইনস্ট্যান্স অ্যাজ এন ইনস্ট্যান্স অফ আ ক্লাস थिंग is the type message accepted and the type response returned by the object tale object ke diye holo dekho last eta dekhi response return by the object tale ki object ke diye kintu ami kono method ke call korchi object ke sei object er bhetori kintu ami kono value ke ami store korte parchi tale ja kichu hocche kintu object diyei hocche object chhara hocche na object mane amra bujhte parchi ki object mane kichhui na dhoro class jodi class jodi car hoy tale object hobe ki object hobe hocche audi मार्सिटीज क्लसा যখনই আমি অবজেক্ট তৈরি করব তখন কিন্তু মেমরি স্পেস অ্যালোকেট হবে কোথায় আমাদের মেইন মেমরিতে কিন্তু যখন আমরা একটা নরমাল ক্লাস ক্রিয়েট করলাম তখন কিন্তু কোনো রকম স্পেস কিন্তু ইউটিলাইজ হবে না ক্লিয়ার এবারে আমরা চলে আসি থার্ড পয়েন্ট যেটা হচ্ছে ইনহেরিটেন্স ইনহেরিটেন্স মানে কি আমরা এখানে একটা ছবি দেখতে পাচ্ছি দেখো মানুষ কথা বলে হাঁস ডাকে কোয়াক করে বিড়াল ডাকে মেয়াও করে কুকুরের কুকুরের একটা নির্দিষ্ট ডাকায় যাকে বলে ও তাহলে কি মানুষের মতো কিন্তু কুকুর কোনোদিন ডাকতে পারবে না মানুষের মতো কোনোদিন কিন্তু কুকুর ডাকতে পারবে না কারণ তাদের মধ্যে যে কুকুরের যে প্যারেন্টস রয়েছে তারাও কিন্তু তার মতোই ডাকতো তাহলে তুমি বুঝতে পারছো মানুষ প্রথম থেকে মানুষ কিন্তু আমাদের মতোই কথা বলতো সেই কথা বলার ধরন কিন্তু সেম রয়েছে তাহলে কি আমরা বুঝতে পারছি আমাদের মা বাবা আমাদের ঠাকুরদা তার ঠাকুরদা থেকে যে ফিচার গুলো রয়েছে সেগুলোকে কিন্তু আমরা আস্তে আস্তে আমাদের মধ্যে নিয়ে এসছি আমাদের মধ্যে অটোমেটিক্যালি ইনহ্যারিট হয়ে গেছে আমরা ছোটবেলা থেকে কিন্তু আমরা কথা বলতে পারি কিন্তু কুকুররা ছোটবেলা কি বড় হয়ে গেলেও কিন্তু মানুষের মতো কথা বলতে পারবে না কুকুর বলতে পারবে না বিড়াল বলতে পারবে না মাছ বলতে পারবে কেউ বলতে পারবে না তাহলে প্রত্যেকের ফিচার্স কিন্তু ডিফারেন্ট তাদের ফিচার্স কিন্তু তারা তাদের মা বাবার থেকে পেয়েছে মানে প্যারেন্ট থেকে তাহলে তাহলে কি প্যারেন্টস থেকে যে ফিচার্সটা ইনহেরিট হবে এই যে প্রসিডিওরটা এই প্রসিডিওরকে আমরা বলি ইনহেরিটেন্স তাহলে বুঝতে পারলাম প্যারেন্ট ক্লাসে আমরা যদি প্রোগ্রামিং এ চলে আসি তাহলে কি প্যারেন্ট ক্লাসে যে ফিচার্স গুলো রয়েছে সেগুলো কিন্তু আমাদের ডাইরেক্টলি চলে আসবে প্যারেন্ট ক্লাস থেকে আমাদের ডাইরেক্টলি চলে আসবে সেটা আমাদের সাব ক্লাসে মানে কি চাইল্ড ক্লাস আমরা প্যারেন্ট ক্লাসের যে ফিচার্স গুলো রয়েছে সেগুলো কিন্তু ইনহেরিট করার পর অটোমেটিক্যালি কিন্তু চাইল্ড ক্লাসে চলে আসবে আমরা একটা एग्जांपल দিয়ে দেখব জিনিসটা দেখো আর তার আগে আমি আরেকটা জিনিস বলি তো জাভাতে প্যারেন্ট ক্লাসকে আমরা বলি সুপার ক্লাস আর 
চাইল্ড ক্লাস কে আমরা বলি সাব ক্লাস তোমরা কিন্তু সুপার ক্লাস কে প্যারেন্ট ক্লাস ও বলতে পারো আর সাব ক্লাস কে চাইল্ড ক্লাস ও বলতে পারো কোনো ভুল না কিন্তু জাভাতে যেটা বলা হয় জাভাতে প্যারেন্ট ক্লাস কে বলা হয় সুপার ক্লাস আর আর চাইল্ড ক্লাস কে বলা হয় সাব ক্লাস তাহলে আমরা এখানে একটা প্রোগ্রাম দেখতে পাচ্ছি কি দেখতে পাচ্ছি একটা দেখতে পাচ্ছি ক্লাস সুপার ক্লাস এ একটা এখানে এই প্রোগ্রামের মধ্যে একটা ক্লাস রয়েছে কি সেই ক্লাসটার নাম হচ্ছে কি সুপার ক্লাস এ তো আরেকটা ক্লাস রয়েছে কি সুপার ক্লাস বি এখানে দুটো ক্লাস রয়েছে তার মধ্যে ক্লাস বি এর মধ্যে এক্সটেন্ড বলে কিওয়ার্ড ইউজ করা হয়েছে তারপরে আমরা সুপার ক্লাস এ লিখেছি যখনই আমরা সুপার ক্লাস এ লিখলাম এক্সটেন্ড করে তার মানে কি সুপার ক্লাস এ ইজ আ প্যারেন্ট ক্লাস সুপার ক্লাস এ কে আমরা প্যারেন্ট ক্লাস হিসেবে ট্রিট করছি আর যার মধ্যে আমি এক্সটেন্ড করছি সেটা কিন্তু হলো আমাদের সাব ক্লাস বা চাইল্ড ক্লাস তাহলে এক্সটেন্ড কিওয়ার্ড দিয়ে কিন্তু আমরা ইনহেরিট করতে পারি এক্সটেন্ড কিওয়ার্ড দিয়ে আমরা ইনহেরিট করতে পারি মানে ইনহেরিট করার জন্য এক্সটেন্ড কিওয়ার্ডই লাগে তাহলে এখানে যে জিনিসটা বলছিলাম তাহলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা মেথড রয়েছে এখানে একটা মেথড রয়েছে যার নাম কি ফু যে মেথডটা ফু আর এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি পাবলিক এই পাবলিক হলো অ্যাক্সেস স্পেসিফায়ার মানে এই মেথডটাকে কিন্তু সবাই অ্যাক্সেস করতে পারবে যদি আমি এটাকে প্রাইভেট করে দিই তাহলে কিন্তু এটাকে কেউ অ্যাক্সেস করতে পারবে না তাহলে আমরা একটুখানি একটা প্রোগ্রামিং এ দেখছি সেটাই তাহলে কি যখনই আমি এক্সটেন্ড কিওয়ার্ডটাকে লিখলাম এক্সটেন্ড সুপার ক্লাস এ তার মানে কি এই যে ফু ফাংশনটা এটা কিন্তু অটোমেটিক্যালি এখানে চলে আসলো এটা কিন্তু অটোমেটিক্যালি এই প্রোগ্রামটার মধ্যে চলে আসলো কি করে আসবে সেটা আমি একটা প্রোগ্রাম রান করে তোমাদের সামনে দেখাবো কিভাবে জিনিসটা আসে আমি চলে যাই প্রোগ্রামে চলে যাই সেটা গেলে তোমাদের আরো জিনিসটা ক্লিয়ার হবে হ্যাঁ তাহলে আমরা প্রোগ্রামে চলে আসলাম তো আমরা এখানে একটা তোমাদের জন্য প্রোগ্রামটা করেছি দেখো এখানে আমরা একটা ক্লাসকে ডিফাইন করেছি প্যারেন্ট দিয়ে একটা ক্লাসকে আমরা এখানে ডিফাইন করেছি কি দিয়ে প্যারেন্ট দিয়ে মানে ওটা প্যারেন্ট ক্লাস তো ওটা মানে কি ওটা মানে প্যারেন্ট ক্লাস আর একটা আমরা চাইল্ড ক্লাস করেছি যখনই চাইল্ড ক্লাস শুধু চাইল্ড লিখে দিলে কিন্তু চাইল্ড ক্লাস হবে না যখন আমরা এক্সটেন্ড কিওয়ার্ড দিয়ে কোন ক্লাসকে ইনহেরিট করব তাহলেই সেটা কিন্তু চাইল্ড ক্লাস হিসাবে ট্রিট হবে তাহলেই সেটা চাইল্ড ক্লাস হিসাবে ট্রিট হবে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি কি আমরা চাইল্ড ক্লাস এর মধ্যে কাকে আমরা ইনহেরিট করেছি আমরা প্যারেন্ট কে ইনহেরিট করেছি কি কিওয়ার্ড দিয়ে এক্সটেন্ড কিওয়ার্ড দিয়ে তাহলে এইখানে প্যারেন্ট ক্লাস এর মধ্যে একটা মেথড রয়েছে এটাকে আমরা কিন্তু মেথড বলি কোনটাকে আগে দাঁড়াও তার আগে আমরা একটুখানি বলে দিই ধরো আমি একটা লিখলাম ইন এ ইকুয়াল টু ধরো আমি দিলাম টেন তাহলে ইন্ট এ ইন্ট এ কিন্তু হলো ডেটা মেম্বার আর যখনই কোন ফাংশন থাকে সেই ফাংশন কে আমরা বলি হচ্ছে মেথড মেম্বার কি বলি মেথড মেম্বার তাহলে কোন ক্লাসের মধ্যে আমরা ডেটা মেম্বার থাকে আর মেথড মেম্বার থাকে ডেটা মেম্বার থাকে আর মেথড মেম্বার থাকে তাহলে কোনটা ডেটা মেম্বার আর কোনটা মেথড মেম্বার আমরা দেখতে পারলাম তাহলে যখনই আমি এক্সটেন্ড কিওয়ার্ডটা লিখেছি তার মানে কি এই যে ফাংশনটা রয়েছে এই ফাংশনটা কিন্তু অটোমেটিক্যালি এর মধ্যে চলে এসছে যেটা কিনা আমরা দেখতে পাচ্ছি না যেটা কিনা আমরা দেখতে পাচ্ছি না এই মেথডটা কিন্তু অটোমেটিক্যালি এর মধ্যে চলে এসছে কেন চলে এসছে কারণ আমি ইনহেরিট করেছি কারণ আমি ইনহেরিট করেছি কাকে ইনহেরিট করেছি আমি প্যারেন্ট ক্লাস কে ইনহেরিট করেছি কার মধ্যে ইনহেরিট করেছি আমরা চাইল্ড ক্লাস এর মধ্যে ইনহেরিট করেছি আর চাইল্ড ক্লাস এর মধ্যে একটা মেথড রয়েছে যার নাম কি শো তাহলে প্যারেন্ট ক্লাস এর মধ্যে যে মেথডটা রয়েছে তার নাম ডিসপ্লে আর চাইল্ড ক্লাস এর মধ্যে যে মেথডটা রয়েছে তার নাম শো এই এটা কিন্তু একটু মাথায় রাখতে তাহলে কি আমরা দেখো আমরা স্টেট চলে আসছি আমরা এখানে অবজেক্ট তৈরি করেছি একটা প্যারেন্ট ক্লাস এর একটা অবজেক্ট তৈরি করেছি যেটার নাম হচ্ছে অভিজে আর একটা চাইল্ড ক্লাস এর অবজেক্ট তৈরি করেছি আমরা যার নাম দিয়েছি কি অভিজে ওয়ান তাহলে আমরা দুটো অবজেক্ট তৈরি করে নিলাম একটা চাইল্ড ক্লাস এর অবজেক্ট তৈরি করে নিলাম আর একটা প্যারেন্ট ক্লাস এর অবজেক্ট তৈরি করে নিলাম এইবারে আমরা দেখতে পাচ্ছি কি এবারে আমরা দেখতে পাচ্ছি চাইল্ড ক্লাস এর অবজেক্ট কে দিয়ে আমি প্যারেন্ট ক্লাস এর মেথড কেউ কল করতে পারি সেটা আমি দেখবো থার্ডে এসে তার আগে আমি দেখে নি তাহলে কি দেখছি আমি দেখছি ওবিজে ওয়ান মানে কার অবজেক্ট এটা প্যারেন্ট ক্লাস এর অবজেক্ট প্যারেন্ট ক্লাস এর অবজেক্ট কে দিয়ে আমি কল করেছি কাকে 
कम्पाइल कर घरे बस रही खूब भलो थे खूब सवधने थे पढ़ाशुना करो जो कमेंट करते हैं अवश्य कमेंट करो थैंक यू